রাবিয়া বসরি এক মহিলা বহুত বড় আল্লাহর উলি ছিলেন উনি এশার নামাজের পরে ঘুমাইছে তা আল্লাহর আমানত দিয়া ঘুমাইছে না না দিয়া ঘুমাইছে দিয়া ঘুমাইছে এক সুর দরজা হইলা গরের ভিতরে ঢুকছে রাবিয়ার গরের মাল চামানা যত ঢুকছিল এ গাঠি বেঁধিয়া কেল্লা তুলছে দরজা দিয়া বাইরে যাবো না দরজাত আইসা দিয়ে দরজা যেন কে লাগাই দিছে সুর কাল্লা দরজা লাগাই লুকাটা আমি একা একা দরজা দিয়া ঢুকলাম আমার সাথে কোনো পার্টনারদার নাই দরজা দিয়ে বন্ধ করে দিছে আসলে দরজাটা বন্ধ করছে আল্লাহ জোরে করে দিছে কারণ আমার রাবিয়া আমার আমানত দিয়া যখন ঘুমাইছে এই মহিলার মাল গুলি আমানত আমি আল্লাহ হেফাজত করব সুর বলেন কত চেষ্টা করলাম দরজা খুলে বের হওয়ার জন্য কিন্তু আমি দরজা খুলতে পারি না বহু চেষ্টা করলাম শেষ বলে আমি বুঝেছি রাবিয়া বস্ত্রী যদি দরজা না খুলে এই দরজা খোলা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব হবে না মালের গাটরিরা মাথায় থেকে নামাইয়া রায়খা এবার রাবিয়ারে ডাক দিলেন এরে রাবিয়া গম থেকে জাগ রাবিয়া তো আশ্চর্য হয়ে গেলে আরে গভীর রাত্রে একটা পোষা লোক আমার গরের ভিতরে কিভাবে ঢুকল ডাক দিয়া বলল তুমি কে রে আমার ঘরের ভিতরে তুমি ঢুকছো Amen. 
सम्मानित सभापति उपस्थित प्राण प्रिय इसलम दरदी मुसलमान भाइरा महान अल्लाह पाकर दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया आलोचना कर चेष्टा कर ठीक त्रिश पारा कुरान कार दिन त्रिश 
बर्तमान समाज मानसर खुबी दरकार पृथिवीर मानस विश्वबी अमल कर मध्य कम आ ठीक ना नाम मध्य आत्मायद नाम दायित्व घोषणा नाम प्रश्न कर लो नाम समय आजान दी अपना शरि का डर लगे भय लगे शरीर कम्पन आफसिल मध्य लिखसे भ्रमण पथे आजान आवाज सुन उड़े ऊपरे आरोहित छो अटकया रखते 
পারে না মসজিদে গিয়ে প্রাণ ভরে মন ভরে আল্লাহর এবাদত নামাজ তারে আদায় করছে আদায় করে আয়সা দেখে ওনার উঠটা কোথায় যেন চলে গেছে যে এখন আমি বাড়িতে যাব কিভাবে যাওয়ার যানবাহন তো এখন হারিয়ে গেছে बुझे दिल आल्लामान আমার আমানত আমাকে বোঝাইয়া দেওয়ার লাগব এ আমার প্রভ আমি আপনার আমানত দিতে আমি ভুল করি নাই আপনার আমানত আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি আমার আমানত উত্তাকে আমাকে বুঝিয়ে দাও এই কথা বলে আল্লাহকে একটা মাত্র ডাক দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে উঠা মসজিদের সামনে হাজির হয়ে গেছে সাথে সাথে না কবল হয়ে গেল দেখে উডের সাথে একটা মানুষ তার হাতটা কবজা পর্যন্ত কাঠা আল্লাহ রলি বললেন হে আল্লাহর বন্ধা তুমি আমার উডের সাথে এসেছ তোমার হাত তারি কবজা পর্যন্ত কাঠা সে বলেন হজুর আপনি যখন মসজিদে গিয়েছিলেন নামাজের জন্য আমি চুরি করে ওটাকে নিয়ে রোয়ানা হয়েছি অমুক জায়গায় যখন গেলাম আল্লাহর কুদরত বুঝলাম না হাতটা নিজে নিজে কেটে জমিনের মধ্যে পড়িয়া গেছে তখন আমি বুঝলাম সুরের কোরআনের বিচার হলো হাত কেটে দেওয়া আমি এমন মানুষের হা এমন মানুষের রোজ চুরি করেছি আল্লাহর কুদরতে আমার হাত কেটে জমিনে পড়ে গেছে এই উঠটা আমি হজম করে রাখতে পারব না এই কারণে উঠটাকে লইয়া আমি মসজিদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আল্লাহ বলেন ও মুসলমানের দল আমার আমানত যদি আমাকে সমঝাইয়া দিতে পারো তোমার জানের নিরাপত্তা দিব আমি তোমার মালের নিরাপত্তা দিব আমি তোমার সন্তান গলির নিরাপত্তা দিব আমি তোমার ইজ্জতের নিরাপত্তা দিব আমি জোরে সুরে বলেন সুহান আল্লাহ আজকে নামাজ পরে আমরা পুরস্কার পাইতেছি না কেন নামাজের মতো নামাজ আমরা হইতেছে না ঠিক না বেটি জোরে কা द्वारा पुरस्कार पावा কেউ মুরুব্বি হওয়া যুব আচ্ছা ডাইভিং না শিখছে আমি রিক্সা চালাইতে দেখালো সাধারণ একটা রিক্সা চালাইতে গেলে আগে শিহন লাগে ঠিক না নামাজের দ্বারা আমরা পুরস্কার পাবো জান্নাত পাবো এই নামাজটারও আমরা শিক্ষা করণের দরকার আছে না নাই আমরা 
আমরা যদি মোবাইল করেন মোবাইলে নির্ধারিত নাম্বার আছে না একটা নাম্বার কম দিলে মোবাইল যাইব একটা নাম্বার বেশি দিলে যতটা নাম্বার কতটা নাম্বার ঠিক নি তাহলে নমস্কার মানত আর দূরে কোজা কার মান হজ কার মান মরবার আগে আগে আল্লাহর আমানত আল্লাহর দেওয়ান লাগব যদি আখেরাতের আজাব থেকে বাঁচতে চাও ফজরের আজানডা দিলে শীতকাল গুমরা কেমন সাফা সাফ আবার বিদেশি কম্বলটা এমন সময় গুম থেকে উঠে টান্ডা পানি দিয়া উজু করে মসজিদে যাওয়াটা কিন্তু কঠিন কাম কিন্তু এরপরে একদলে কঠিন কাম করতেছে করতেছে নি লেভে তারে রাখতে পারে না কম্বলে তারে রাখতে পারে না আল্লাহর ভাগল মসজিদ ও জাগা এই সমস্ত মানুষের কারণ ওই দুনিয়াটা বাচ্চা রুচি ঠিক না বেটি এক মহিলা বহুত বড় আল্লাহ উলি ছিলেন উনি এশান নামাজের পরে ঘুমাইছেন আল্লাহর আমানত দিয়া ঘুমাইছে না না দিয়া ঘুমাইছে দিয়া এক সুর দরজা হইলা গড়ের ভিতরে ঢুকছে রাবিয়ার গড়ের মাল চামানা যত ঢুকছিল গাঠি বেঁধিয়া আমি একা একা দরজা দিয়া ঢুকলাম আমার সাথে কোন পার্টনার নাই দরজা দিয়ে বন্ধ করে আসলে দরজাটা বন্ধ করছে আল্লাহ জোরে করছে কারণ আমার রাবিয়া আমার আমানত দিয়া যখন ঘুমাইছে এই মহিলার মালগুলি আমানত আমি আল্লাহ হেফাজত করব সুর বলেন কত চেষ্টা করলাম দরজা খুলে বের হওয়ার জন্য কিন্তু আমি দরজা খুলতে পারি না বহু চেষ্টা করলাম শেষ বলে আমি বুঝেছি রাবিয়া বস্ত্রে যদি দরজা না খুলে এই দরজা খোলা কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব হবে না মালের গাটোরেরা মাথায় থেকে নামাইয়া রায়গা এবার রাবিয়ার ডাক দিলেন এরে রাবিয়া গম থেকে জাগো রাবিয়া তো আশ্চর্য হয়ে গেলে আরে গভীর রাত্রে একটা পোষা লোক আমার গরের ভিতরে কিভাবে ঢুকলো ডাক দিয়া বললো তুমি কে রে আমার ঘরের ভিতরে তুমি ঢুকছো সে বলে রাবিয়া আমি ভালো মানুষ না আমি হইলাম একজন সু मालिक रे सजा करना ठीक ना बीठी तुम जे सजाग करला गुम थे जगैला कारण की रहस्य की बोलो सुर बोलें रबिया দরজা বলে ঢুকেছি মালগুলো নিয়ে চলে যাইব দরজার কাছে এসে দেখি দরজা যেন কে বন্ধ করে দিছে আপনার চেষ্টা করলাম দরজা খোলার জন্য আমি দরজা খুলতে পারি না তখন আমি বুঝে ফেলেছি রাবিয়া যতক্ষণ এই ঘরের দরজা না খুলবে 
আমার দ্বারা খোলা সম্ভব না এই কারণে আমি আপনাকে ডাক দিছি রাবিয়া বলেন রে আল্লাহর বললাম তুমি আমার সাথে ওয়াদা দাও আর কোন দিন তুমি চুরি করবানি সে বলে রাবিয়ারি জীবনের মতন তোবা করেছি আর কোন দিন চুরি করতাম না আল্লাহ রহমানত আল্লাহকে বুঝাইলে আল্লাহ তালা আমের জান মালের হেফাজতে জিম্মাদের লিজিবি मानुषर अमानत मारे मानस टा माफ ना दी आल्ला को আমিও মাপ দিতাম না হেও মাপ দিত না তখন তোমার উভয় কি তোমার জাহান নাম ছাড়া কোন উভয় থাকবে না মানুষ মানুষের আমানত মারে এই অভ্যাস মনে আমরা বাংলাদেশ নাই আছে মানুষের আমানত মাইরা হস করবার লাগি গিয়া माप दिल माप दीब ऐसा कलो भात माप दर ठीक ना बेटी दूर मानुषारे जुलुम तीन प्रकार এক প্রকারের জুলুম হইল আল্লাহ ক্ষমা করবে না এটা হইল যে মানুষের আমানত মারে এ গুণের আল্লাহ কিন্তু মাফ করবে না এখন এমন লোকের আমানত আপনি মারছেন যেই লোক দুনিয়াতে নাই তার বংশধর নাই ওহন মাফ লিবেন কেবল ওহন মাফ লোনের স্রোত আছে তার যত টাকা মারছেন অত টাকা যদি মসজিদে দিয়া দেন তার নামে তাহলে হের আখেরাতের অ্যাকাউন্টে টাকা আল্লাহ জমা করে আপনার গুণা মাফ করে দিলে মাফের সুরত আছে নিও কিন্তু মাফের নিও তো তুমি যে সুরত বের করবো কেমনে হ্যাঁ দোয়া সাত লম্বা তসবিহ লইয়া মসজিদে বইয়া থাকলে কোনো কাম হতে না যদি মানুষের হক মেরে দিতে তো ठीक 